హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నాను ఈరోజు నేను ఒక ఏమంటారు డైట్ ప్లాన్ తీసుకొచ్చాను మీ ముందుకి సో చక్కగా రాసుకున్నాను ఏమేమి మనము తింటే ఎలా ఫాలో అవ్వాలి ఏం డైట్ వాడితే మనము సన్నగా హెల్దీగా ఉంటాము అన్నది నేను డైట్ ప్లాన్ అన్నది కూడా ముందుగా రాసేసుకున్నాను సో చాలామంది ఓవర్ వెయిట్తో ఒబసిటీతో అలాగే పాపం వాళ్ళు ఏమి తినకపోయినా కూడా వాళ్ళు చాలా వెయిట్ వస్తూ ఉంటారు సో అలా ఏం బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు ఈ డైట్ ఫాలో అవ్వండి మ్యాక్సిమం మీరు వెయిట్ లాస్ అయితే అవుతారు సో ఫస్ట్ అయితే మార్నింగ్ మనం లేవగానే ఫ్రెషప్ అయిపోయి ఒక రెండు గ్లాసుల గోరువెచ్చటి నీళ్లు తాగాలి నీళ్లు తాగిన తర్వాత మీరు యోగా కానీ వాకింగ్ కానీ చేయొచ్చు జిమ్ నేను స్పెసిఫై చేయనండి ఎందుకంటే ఆడవాళ్ళకి జిమ్ చేయడం వల్ల మధ్యలో ఆపేశారు అనుకోండి ఓవర్ వెయిట్ వచ్చేస్తారు సో అందుకని మీరు యోగా నేర్చుకోండి యోగా చేయండి చాలా బాగుంటుంది లేదంటే వాకింగ్ చేసుకోవచ్చు మార్నింగ్ మనకి టైం ఉండదు యూజువల్గా పిల్లల బాక్స్లని లంచ్ బాక్సెస్ హస్బెండ్కి ఇవన్నీ కూడా తయారు చేస్తూ ఉండాలి కదా ఈవినింగ్ అయినా కూడా మీరు ఫాలో అవ్వచ్చు అంటే రోజుకి కనీసం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వాకింగ్ అనేది చాలా మంచిది లేదంటే యోగా అయినా చేయండి యోగా చేసినా కూడా వాకింగ్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ కంపల్సరీ చేసుకోవాలి అలాగే టూ గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఏదైనా టీ తాగితే టీ తాగండి యూజువలీ గ్రీన్ టీ కానీ కషాయాలు కానీ కరేపాకు కషాయం లేదంటే తమలపాకు ఇంకా చాలా చాలా కషాయాలు ఉన్నాయి కదా అవైనా తాగచ్చు లేదంటే గ్రీన్ టీ తాగచ్చు లేదండి మాకు టీయే అలవాటు అనుకుంటే టీ తాగండి కొద్దిగా షుగర్ తగ్గించుకొని తాగండి లేదంటే షుగర్ బదులు బెల్లం అంటే అరకు పామ్ జాగరి అని బెల్లం తీసుకోండి తాటి బెల్లం తాటి బెల్లం వేసుకొని టీ కాసుకోండి నెక్స్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఏదైనా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత ఒక ఫ్రూట్ తీసుకోవాలి సి విటమిన్ ఫ్రూట్ ఎక్కువగా మంచిది అనమాట అంటే నారింజ కానీ లేదంటే ఆమ్లా ఆమ్లా కానీ తీసుకుంటే ఇప్పుడు ఆమ్లాస్ ఎక్కువగా వస్తున్నాయి కదా ఉసిరికాయలు ఒక ఉసిరికాయ తీసుకోండి లేదంటే ఆరెంజ్ కానీ లెమన్ జ్యూస్ కానీ తీసుకోండి చాలా మంచిది ఎందుకంటే విటమిన్ సి మనం మార్నింగ్ మార్నింగ్ పరగడుపున తీసుకోవడం వల్ల తర్వాత తినేవన్నీ కూడా ఒంటికి బాగా పడతాయి అన్నమాట అది కూడా ఐరన్ బ్లడ్ ఈ బ్లడ్ లాస్ ఉండే వాళ్ళకి మనం ఒకవేళ బ్లడ్కి సంబంధించింది తిన్నామనుకోండి మంచిగా మనకి పోషణ అనేది బ్లడ్లోకి ఇంకుతుంది అది నెక్స్ట్ అది అయిపోయిన తర్వాత బ్రేక్ఫాస్ట్కి ముందు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు ఒక గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ తాగాలి మళ్ళీ సో ఈ డైట్ అంతా కూడా ఎక్కువగా మీరు వాటర్ అనేది ఎక్కువ తీసుకుంటూ ఉండాలి వాటర్ తీసుకున్నామా లేదా గుర్తు ఉండదు కదా సో అందుకని ముందుగా మనం బాటిల్స్ పెట్టుకోండి ఒక ఫోర్ బాటిల్స్ ఫిల్ చేసి పెట్టుకోండి తాగుతూ ఉండండి అంటే నైట్ అయ్యే లోపల బాటిల్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేసుకోవాలి అన్నట్టు గుర్తుపెట్టుకోండి అలాగే బ్రేక్ఫాస్ట్ ముందు కానీ లంచ్కి ముందు కానీ హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు వాటర్ తాగేయాలి హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత వాటర్ తాగకూడదు ఓకే సో బ్రేక్ఫాస్ట్కి వచ్చేసరికి మీరు ఎలాంటి బ్రేక్ఫాస్ట్లు అంటే ఓట్స్ మిల్లెట్స్ రాగి రాగి మాల్ట్ అలాగే ఏమైనా పప్పు దినుసులు అలాంటివి ఏమైనా కూడా తీసుకోవచ్చు రైస్ వీట్తో ఉండే బ్రేక్ఫాస్ట్ వద్దు అసలుకి ఎందుకంటే వెయిట్ లాస్ కదా మనకు అవ్వాల్సింది రైస్ అలాగే గోధుమ పిండి వల్ల వెయిట్ ఎక్కువ గెయిన్ అవుతూ ఉంటారు మోర్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అవి సో అవి రెండు పూర్తిగా తగ్గించేయాలి ఒకవేళ మీరు వెయిట్ లాస్ కోసం లేదు అనుకుంటే తినచ్చు అది కూడా లిమిటెడ్గా నెక్స్ట్ గుడ్లు తినండి ఒకటైనా రెండైనా గుడ్లు తినండి సో ప్రోటీన్ అనమాట మనకి అది మీరు బ్రేక్ఫాస్ట్తో అయినా తినండి లేదంటే ఒక లెవెన్ ఓ క్లాక్ ఆ టైం మనకి ఆకలి వేస్తుంది కదా ఆ టైంలో మీరు తినచ్చు అలాగే ఆ టైంలో లెవెన్ ఓ క్లాక్ ఆ టైంలో ఫ్రూట్ జ్యూస్ కానీ స్మూతీస్ కానీ ఏమైనా తీసుకోవచ్చు ఫ్రూట్స్లో బనానా అవాయిడ్ చేయండి అలాగే రెండు గ్లాసెస్ వాటర్ తాగాలి తర్వాత లంచ్కి ముందు లంచ్లో మీకు మీరు రైస్ తినే పని అయితే మిల్లెట్స్ రైస్ తినండి వెయిట్ లాస్ అయితే వెయిట్ లాస్కి మీరు చూస్తున్నారు అనుకుంటే లేదు నార్మల్ డైటే అనుకోండి 
మనం రైస్ తీసుకోవచ్చు అది కూడా ఒక కప్పు ఎక్కువ రైస్ అది కూడా తినద్దు ఎక్కువ రైస్ తినడం వల్ల వెయిట్ గెయిన్ అయ్యే ప్రాబ్లం ఉంటుంది అసలు వెయిట్ ఏం తిన్నా కూడా వెయిట్ గెయిన్ అవ్వట్లేదు వాళ్ళందరూ మామూలు డైట్ ఫాలో అయిపోవచ్చు బట్ ఇది నేను ఎస్పెషల్లీ వెయిట్ లాస్ అవ్వాల్సిన వాళ్ళకి ఇది చెప్తున్నాను ఈ డైట్కి సో వాళ్ళు రైస్ అవాయిడ్ చేయడం బెటరు బట్ లంచ్ టైంలో మేము ఉండలేము అనుకుంటే కొద్దిగా రైస్ తినండి అలాగే చపాతి కూడా తినచ్చు అండ్ ఎప్పుడైనా రైస్ కానీ చపాతి కానీ తినేటప్పుడు కర్రీ కొద్దిగా ఎక్కువ ఉండేలాగా చూసుకోండి అంటే ఒక ముద్ద అన్నం అంటే సగం ముద్ద వరకు కూర ఉండాలి కూర కూడా మసాలా కూరలు కారం కూరలు ఇవన్నీ వద్దు ఓకే కొద్దిగా ఉప్పు తక్కువ కారం తక్కువ ఎక్కువ వెజిటేబుల్స్ ఉండే కూరలు చూస్ చేసుకోవాలి స్టీర్ ఫ్రైస్ అని చెప్పి పప్పు ఆకుర పప్పు ఇలా కారం లేకుండా ఉండే వాటిని ఎక్కువగా చూస్ చేసుకోవాలి ఒక కప్పు పెరుగు కూడా తినచ్చు ఓకే ఫోర్ ఓ క్లాక్ ఆ టైంకి మనకు ఆకలి వేస్తుంది కదా ఆ టైంలో మనకి హెర్బల్ టీ ఎస్పెషలీ వెయిట్ లాస్ వాళ్ళు కొరియాండర్ టీ అంటే కొరియాండర్ సీడ్స్ ఉంటాయి కదా ధనియాలు ధనియాలతో కషాయం లాగా కాసుకొని అది తాగండి చాలా చాలా మంచిది వెయిట్ లాస్ వాళ్ళకి అలాగే స్ప్రౌట్స్ బాయిల్డ్ పీస్ కానీ గ్రీన్ పీస్ కానీ బటానీ చిక్ పీస్ ఇలాంటివన్నీ బాయిల్ చేసుకొని ఒక కప్ తీసుకుంటే కడుపు నిండిపోతుంది అండ్ హెల్దీ ప్రోటీన్ కూడా తర్వాత ఒక టూ గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ తాగండి సిక్స్ ఓ క్లాక్ ఆ టైంలో మ్యాక్సిమమ్ ఆ టైంకి మనం వాటర్ అంతా కూడా కంప్లీట్ చేయాలి కనీసం త్రీ టు ఫోర్ లీటర్స్ తాగడానికి ట్రై చేయండి రోజంతా కూడా అండ్ సెవెన్ కల్లా డిన్నర్ కంప్లీట్ చేసేయాలి డిన్నర్కి మీరు ఏం తీసుకోవచ్చు అంటే ఏమైనా తీసుకోండి రైస్ బదులు ఏదైనా కూడా తీసుకోవచ్చు నైట్ నైన్ ఓ క్లాక్కి అలా నిద్రపోయే టైంలో ఇంకా ఆకలి అనిపిస్తే ఒక గ్లాస్ బటన్ మిల్క్ మజ్జిగ తాగేసి పడుకోవచ్చు డిన్నర్కి మోస్ట్లీ మీకు సలాడ్స్ కానీ ఒకవేళ మీరు నాన్ వెజిటేరియన్ అయితే చికెన్ బ్రెస్ట్ కానీ తినచ్చు దాంతోపాటు ఒక్క చపాతి పుల్క నూనె లేకుండా ఏవైనా కానీ ట్రై చేయండి నైట్ మార్నింగ్ అయితే ఇంకా మధ్యాహ్నం మీరు ఏదైనా తినండి కానీ లిమిటెడ్గా తినడానికి ట్రై చేయండి వర్కౌట్ కంపల్సరీ యోగా కానీ వాకింగ్ వాకింగ్ కంపల్సరీ హాఫ్ అన్ అవర్ అది హాఫ్ అన్ అవర్ వెయిట్ లాస్ వాళ్ళకే కదండి ఎవరైనా కూడా హాఫ్ అన్ అవర్ వాక్ చేస్తే చాలా చాలా మంచిది హెల్త్కి సో ఇది మ్యాక్సిమమ్ మీరు ట్రై చేశారు అంటే వెయిట్ అనేది గెయిన్ అవ్వకుండా స్టాండర్డ్గా ఉంటారు అండ్ అలాగే వెయిట్ ఎక్కువగా గెయిన్ అవ్వకుండా హెల్దీగా హెల్దీ డైట్ కదా సో మంచి హెల్దీగా ఉంటారు సో నేను ఇంకొక వీడియోలో మీకు ఏమేమి ఫుడ్స్ తినచ్చు లంచ్కి ఏం చూస్ చేసుకోవచ్చు అలాగే డిన్నర్కి ఏ ఫుడ్స్ చేస్ చూస్ చేసుకోవచ్చు అన్నది నేను ఇంకొక వీడియోలో చెప్తాను ఇప్పుడైతే ఇలా ఫాలో అయిపోండి మనం ఏ తిన్నా కానీ అసలు అది తినేదానికి దాంట్లో ఉన్న పోషకాలు దాంట్లో ఉన్న బ్యాడ్ గుడ్డు రెండు కూడా ఆలోచించుకొని తినాలి అండ్ స్వీట్స్ కంప్లీట్గా అవాయిడ్ చేసేయాలి అసలు స్వీట్స్ ఏ వద్దు మైదా అస్సలుకే వద్దు బ్రెడ్స్ కానీ కేక్స్ కానీ కేక్స్ తినచ్చు కాకపోతే కేక్స్లో కూడా రాగి పిండి మిల్లెట్ ఫ్లోర్ ఇలా మంచి పిండిలతో చేసిన కేక్స్ మైదా పిండి అయితే వద్దండి అండ్ మీరు చాలా లావుగా ఉన్నారు అంటే కంపల్సరీ రైసు అలాగే గోధుమ పిండి కూడా వద్దు ఓకే సో మీకు ఈ వీడియో హెల్ప్ఫుల్ అనుకుంటున్నాను ఈ టిప్స్ హెల్ప్ఫుల్ అయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి అలాగే షేర్ చేయండి మీరు ఇంతవరకు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్